హలో అండి వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ఈరోజు ఒక ఫైవ్ చట్నీ రెసిపీస్ చూద్దాము ఇవన్నీ కూడా రైస్లోకి అలాగే ఇడ్లీ దోశలకు కూడా బాగుంటాయండి టేస్ట్ సో మార్నింగ్ చేసి పెట్టుకున్నామంటే మనం ఆఫ్టర్నూన్ కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు కదా సో ఈ ఫైవ్ రెసిపీస్ కూడా అంతేనండి అన్నీ కూడా బాగుంటాయి బ్రేక్ఫాస్ట్లోకి అలాగే రైస్లోకి కూడా ముందుగా సొరకాయ టమాటా పచ్చడి ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూద్దాము దానికోసం ముందుగా ఒక సొరకాయ తీసుకుని ఇలా బోత్ ఎండ్స్ కూడా కట్ చేసుకుని పీల్ చేసేసుకోండి ఇదైతే లేతగా ఉందండి సొరకాయ ఒకవేళ మీరు కనుక ముదురు సొరకాయ తీసుకుంటే మధ్యలో గింజలు కూడా తీసేసుకోండి గింజలు వస్తే బాగోదండి చట్నీకి ఇదైతే లేతగా ఉంది సో గింజలు పెద్దగా లేవు సో నేను మామూలుగా కట్ చేసేస్తున్నాను ఒకవేళ మరీ ముదురుగా ఉంటే మాత్రం గింజలు తీసేసుకోండి సో ఇలా కట్ చేసుకుని పెట్టుకోవాలి ఇలా పెద్ద ముక్కలే కట్ చేసేసుకోండి ఎలాగో ఈజీగానే ఫ్రై అయిపోతాయి సో ఇలా అన్నీ కూడా కట్ చేసి పెట్టుకుని ఇప్పుడు ఒక ప్యాన్ తీసుకుని అందులో పచ్చిమిరపకాయలు యాడ్ చేసుకోండి పచ్చిమిరపకాయలు ఇలా మధ్యలో కట్ చేసుకుని యాడ్ చేసుకోండి మీరు డైరెక్ట్ కనుక వేశారంటే అవి పేలుతూ ఉంటాయి ఒక్కొక్కసారి సో ఇలా కట్ చేసి వేసుకున్నారంటే ఆ ప్రాబ్లం ఉండదు అవి కడిగి వేశాను కాబట్టి ఒక నిమిషం పాటు వేయిస్తున్నాను ఇప్పుడు ఇందులోకి కొద్దిగా నూనె యాడ్ చేసుకోండి యాడ్ చేసుకుని ఫ్రై చేసుకోవాలి వీటితో పాటు ఇప్పుడు సొరకాయ ముక్కలు కట్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా అవి కూడా యాడ్ చేసేసుకోండి ఇందులోకి ఇవి మనకి కుక్ అవ్వకూడదండి ఫ్రై అవ్వాలి మీకు కుక్ అయితే కనుక అదొక టేస్ట్ వస్తుంది మీరు మూత పెట్టి కూడా ఉడికించుకోవచ్చు ఈ సొరకాయ ముక్కల్ని అదొక టేస్ట్ వస్తుంది అండ్ అలాగే ఇలా లో ఫ్లేమ్లో పెట్టి కంటిన్యూస్గా ఫ్రై చేస్తూ ఉండాలి కనీసం మీకు ఒక టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ అన్న పడుతుందండి ఆ ముక్కలు సాఫ్ట్ అవ్వడానికి సో ఇలా కాస్త ముక్కలు సాఫ్ట్ అయ్యే వరకు ఇలా ఫ్రై చేసుకోవాలి లో ఫ్లేమ్లోనే మరీ మీరు మీడియం కానీ హై కానీ పెట్టారంటే బాగా కలర్ వచ్చేస్తే ఇలా చూస్తున్నారు కదా ఇక్కడ వీడియో క్లిప్లో కూడా కొంచెం కలర్ చేంజ్ అయిపోయాయి లైట్గా సో లో ఫ్లేమ్లో పెట్టే ఇలా మిక్స్ చేసుకుంటూ ఉండాలి అండ్ అలాగే టొమాటోస్ కూడా యాడ్ చేసుకుని ఫ్రై చేసుకోండి సో ఇప్పుడు పర్ఫెక్ట్గా కుక్ అయిపోయాయండి టొమాటోస్ కూడా ఇప్పుడు ఇందులోకి చట్నీకి సరిపడ చింతపండు యాడ్ చేసేసుకోండి చింతపండు ఇక్కడే యాడ్ చేయడం వల్ల కొంచెం మెత్త పడుతుందండి మనం గ్రైండ్ చేసేటప్పుడు ఈజీగా గ్రైండ్ అవుతుంది యాడ్ చేసుకుని ఒక నిమిషం పాటు ఇలా కలుపుకోవాలి తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసేయండి గ్రైండ్ చేయడానికి ఆరాలి కాస్త సో ఇది పర్ఫెక్ట్గా ఆరిపోయాక ఇప్పుడు ఒక మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులోకి వెల్లుల్లిపాయలు యాడ్ చేసుకోండి అలాగే కొద్దిగా జీలకర్ర అండ్ అలాగే కొద్దిగా ఉప్పు నేనైతే కళ్ళు ఉప్పు యాడ్ చేశాను మీరు నార్మల్ సాల్ట్ అయినా యూస్ చేసుకోవచ్చు అండ్ అలాగే మనం ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న సొరకాయ టమాటా ముక్కలు కూడా యాడ్ చేసేసుకోండి ఇందులోకి అన్నీ కూడా యాడ్ చేసేసుకుని గ్రైండ్ చేసి పక్కన పెట్టుకోండి సో ఇప్పుడు పోపుకు రెడీ చేసుకుందాము ఎండుమిరపకాయలు శనగపప్పు మినపప్పు ఆవాలు జీలకర్ర అన్నీ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఇందులోకి కరివేపాకు కూడా యాడ్ చేసుకుని ఫ్రై చేసుకోవాలి నా దగ్గర అయితే రెడీగా లేదండి కరివేపాకు అందుకే యాడ్ చేయలేదు సో ఇప్పుడు గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న చట్నీని తీసుకొచ్చి ఇందులో యాడ్ చేసేసుకోండి యాడ్ చేసుకుని ఇలా మిక్స్ చేసుకున్నారంటే సొరకాయ టమాటో చట్నీ రెడీ అయిపోతుంది టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటుందండి ఒకసారి అయితే ట్రై చేయండి అండ్ ఈ చట్నీ వచ్చి మనకి రైస్లోకి బాగుంటుంది అలాగే ఇడ్లీ దోశల్లో కూడా బాగుంటుంది సో ఇలాంటి రెసిపీస్ ఏంటంటే మనం కొంచెం బర్డెన్ తగ్గుతుందండి మనకి మార్నింగ్ చేసి పెట్టుకున్నామంటే ఆఫ్టర్నూన్ కూడా ఒక వెరైటీ అయిపోయినట్టే కదా సో ఈ చట్నీ రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు మన నెక్స్ట్ చట్నీ వచ్చి టొమాటో కొత్తిమీర చట్నీ ఇది ఇడ్లీలోకి అయితే చాలా బాగుంటుందండి టేస్ట్ అండ్ అలాగే రైస్ అలాగే దోశలకు కూడా దానికోసం ముందుగా ఒక ప్యాన్ తీసుకుని అందులో పచ్చిమిరపకాయలు యాడ్ చేసుకోండి ఇంచుమించు అన్నీ సేమ్ ప్రాసెస్లే అండి చట్నీస్ పచ్చిమిరపకాయలని ఇలా కట్ చేసి యాడ్ చేసుకోవాలి కొంచెం కడిగి వేశాను కాబట్టి ఫ్రై చేస్తున్నాను ఒక నిమిషం ఇప్పుడు ఇందులోకి కొద్దిగా ఆయిల్ యాడ్ చేసుకోండి 
ఆయిల్ యాడ్ చేసుకుని ఇలా మిక్స్ చేసుకుని ఇప్పుడు ఇందులోకి టొమాటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి ఈ చట్నీకి పచ్చిమిరపకాయలు బాగా ఫ్రై అయిపోవాలండి ముందే టొమాటోస్ యాడ్ చేసే ముందే ఎందుకంటే టొమాటోస్ యాడ్ చేసినాక పచ్చిమిరపకాయలు సరిగ్గా ఫ్రై అవ్వవు సో టొమాటోస్ కూడా యాడ్ చేసుకుని ఇలా ఫ్రై చేసుకోవాలి హై ఫ్లేమ్లో పెట్టి ఫ్రై చేసుకోండి లో ఫ్లేమ్లో పెట్టారంటే వాటరీగా అయిపోతుంది కదా నీరు వచ్చేస్తాయి సో నీరు రాకుండా ఇలా ఫ్రై చేసుకోవాలండి టొమాటోస్ చక్కగా కుక్ అయిపోయాయి ఇప్పుడు ఇందులోకి కొద్దిగా కొత్తిమీర యాడ్ చేసుకోండి ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్ క్వాంటిటీలో ఉండాలండి కొత్తిమీర కూడా మనం టొమాటోస్ ఎంతైతే యాడ్ చేస్తామో ఒక కట్ట యాడ్ చేశాను నేను మీడియం సైజ్ది యాడ్ చేసుకుని ఇలా మిక్స్ చేసుకోండి లీఫే కాబట్టి ఈజీగానే ఫ్రై అయిపోతుంది సో ఇలా కంప్లీట్గా ఫ్రై అయిపోయాక ఇప్పుడు ఇందులోకి చట్నీకి సరిపడా చింతపండు యాడ్ చేసేసుకోండి ఏ చట్నీకి అయినా కూడా మనం ఇలా ఫ్రై చేసేటప్పుడు కనుక యాడ్ చేసామంటే మనకి గ్రైండ్ చేసేటప్పుడు ఈజీగా అవుతుందండి ఈజీగా గ్రైండ్ అయిపోతుంది చింతపండు ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని ఆరనివ్వండి గ్రైండ్ చేసుకోవడానికి అది ఆరాక ఒక మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులోకి వెల్లుల్లిపాయలు కొద్దిగా ఉప్పు అలాగే కొంచెం జీలకర్ర అలాగే మనం గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న టమాటో ఇవన్నీ కూడా యాడ్ చేసుకుని గ్రైండ్ చేసేసుకోవాలి ఈ చట్నీకి పోపేం అవసరం లేదండి ఇలానే బాగుంటుంది టేస్ట్ సో జస్ట్ గ్రైండ్ చేసుకొని యూజ్ చేసుకోవడమే ఇడ్లీ దోశల్లోకి అలాగే రైస్లోకి బాగుంటుంది టేస్ట్ సో అంతేనండి మన టొమాటో కొత్తిమీర చట్నీ రెడీ అయిపోయింది రోజు పల్లి చట్నీ కంటే ఇలాంటివి అయితే బాగుంటాయి కదా కొంచెం డిఫరెంట్గా కూడా ఉంటుంది అండ్ అలాగే రైస్లోకి కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ మన నెక్స్ట్ చట్నీ వచ్చేసి పొట్లకాయ పెరుగు పచ్చడండి ఇది కూడా రైస్లోకి బాగుంటుంది అలాగే టిఫిన్స్లోకి కూడా బాగుంటుంది ముందుగా దానికోసం ఒక ప్యాన్ తీసుకుని అందులో పచ్చిమిరపకాయలు యాడ్ చేసుకోవాలి అలాగే పొట్లకాయ ముక్కలు కూడా యాడ్ చేసేసుకోండి సో వీటిని ఒక నిమిషం పాటు ఫ్రై చేసుకుని ఇప్పుడు ఇందులోకి కొద్దిగా ఆయిల్ యాడ్ చేసుకోండి ఇవి లో ఫ్లేమ్లోనే ఫ్రై చేసుకోవాలండి మరీ హై పెట్టారంటే కలర్ చేంజ్ అయిపోతాయి సో మీడియం ఫ్లేమ్లో కంటిన్యూస్గా మిక్స్ చేసుకుంటూ ఉండాలి ఈ ముక్కలు కొంచెం సాఫ్ట్ అయ్యే వరకు కలుపుకోవాలండి ఇలా చూసారు కదా లైట్గా కలర్ చేంజ్ అయ్యాయి అండ్ పర్ఫెక్ట్గా కూడా సాఫ్ట్గా అయిపోయాయి మీరు చెక్ చేశారంటే అర్థమవుతుంది కొంచెం మెత్తబడుతుంది మొక్క అనేది ఇప్పుడు ఇందులోకి కొద్దిగా చింతపండు యాడ్ చేసుకోండి యాడ్ చేసుకుని ఇలా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోండి గ్రైండ్ చేసుకోవడానికి అది ఆరాక ఒక మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులోకి వెల్లుల్లిపాయలు అలాగే కొద్దిగా జీలకర్ర ఒక స్పూను అలాగే కొద్దిగా ఉప్పు అలాగే మనం గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న పొట్లకాయ ముక్కలు కూడా యాడ్ చేసేసుకోండి ఇందులోకి యాడ్ చేసుకుని కొద్దిగా పెరుగు యాడ్ చేసుకోవాలి ఒక రెండు స్పూన్లు ఇలా గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకోండి ఇప్పుడు పోపుకు రెడీ చేసుకుందాము దీంట్లో కంపల్సరీ ఇది ఉంటేనే బాగుంటుందండి కొద్దిగా ఆయిల్ యాడ్ చేసుకుని ఎండుమిరపకాయలు శనగపప్పు మినపప్పు ఆవాలు జీలకర్ర కరివేపాకు అన్నీ కూడా యాడ్ చేసుకుని ఫ్రై చేసుకోవాలి అలాగే కొద్దిగా పసుపు కూడా యాడ్ చేయండి పసుపు యాడ్ చేయడం వల్ల కలర్ కూడా బాగుంటుంది అండ్ అలాగే టేస్ట్ కూడా బాగుంటుంది అండ్ హెల్త్ కూడా మంచిది సో ఇదంతా కూడా ఫ్రై అయ్యాక తీసుకుని వెళ్ళి చట్నీకి యాడ్ చేసేసుకోండి చాలా బాగుంటుందండి ఇది టేస్ట్ పొట్లకాయ కూర ఎక్కువ మంది తినడానికి ఇష్టపడరు ఇలా చట్నీ చేసుకుంటే అయితే టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది ఒకసారి అయితే ట్రై చేయండి సో అంతేనండి పొట్లకాయ పెరుగు పచ్చడి రెడీ అయిపోయింది ఇది దోశల్లోకి అయితే చాలా బాగుంటుంది టేస్ట్ ఒకసారి ట్రై చేయండి అండ్ అలాగే నెక్స్ట్ క్యారెట్ బీరకాయ చట్నీ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూద్దాము దానికోసం ముందుగా ఒక ప్యాన్లోకి పచ్చిమిరపకాయలను ఇలా కట్ చేసి యాడ్ చేసుకోండి సేమ్ మనం అన్ని చట్నీస్కి చేసినట్టే 
నేను మ్యాక్సిమం చట్నీస్ అన్నీ కూడా ఇదే ప్రాసెస్లో చేస్తానండి రోటి పచ్చళ్ళు ఉంటే బాగుంటుంది కదా కంపల్సరీ డైలీ సో కొద్దిగా ఆయిల్ యాడ్ చేసుకోండి అవి కొంచెం వాటర్ పోయాక ఇప్పుడు ఇందులోకి క్యారెట్ మొక్కలను యాడ్ చేసుకోండి ఈ క్యారెట్ యాడ్ చేశాక ఒక టూ మినిట్స్ పాటు ఫ్రై చేసుకోవాలి మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి ఫ్రై చేసుకోండి మరీ లో ఫ్లేమ్లో పెట్టారంటే చాలా టైం పట్టేస్తాయండి ఒక టూ మినిట్స్ తర్వాత బీరకాయ ముక్కలు కూడా యాడ్ చేసేసుకోండి మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టే ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇవన్నీ కూడా మీకు రెండు కూడా చక్కగా సాఫ్ట్గా అయిపోవాలండి ముక్కలు అప్పటి వరకు ఫ్రై చేసుకోండి సో ఇలా ఫ్రై ఫ్రై అయిపోయాక ఇప్పుడు ఇందులోకి కొద్దిగా చింతపండు యాడ్ చేసుకోండి చట్నీకి సరిపడా ఏ చట్నీకి అయినా కూడా ఇలా యాడ్ చేసుకుంటే మనకి ఈజీగా గ్రైండ్ అవుతుందండి గ్రైండ్ చేసుకునేటప్పుడు ఇది యాడ్ చేశాక ఒక నిమిషం పాటు ఫ్రై చేసుకొని దించేసుకోవాలి అది కొద్దిగా ఆరాక ఒక మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో ఒక రెండో మూడో వెల్లుల్లిపాయలు అలాగే జీలకర్ర కొద్దిగా ఉప్పు ఇవన్నీ కూడా యాడ్ చేసుకుని అలాగే మనం గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న క్యారెట్ ముక్కలు అవి కూడా యాడ్ చేసేసుకోండి ఇందులోకి ఇవి కచ్చాబచ్చాగా నూరుకుంటే బాగుంటుందండి టేస్ట్ మరీ పూర్తిగా గ్రైండ్ అయిపోకుండా కొంచెం కచ్చాబచ్చాగా ఉంటే బాగుంటుంది చట్నీ సో ఇలా గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకోండి ఇప్పుడు పోపుకు రెడీ చేసుకుందాము కొన్ని చట్నీస్కి అయితే పోపు అవసరం లేదండి కొన్నిటికి అయితే కంపల్సరీ ఉంటే బాగుంటుంది లేకపోయినా పర్వాలేదు కాకపోతే మనకి మధ్య మధ్యలో పప్పులు అవి తగులుతూ ఉంటే బాగుంటుంది టేస్ట్ సో ఇప్పుడు ఒక ప్యాన్ తీసుకుని అందులో కొద్దిగా ఆయిల్ యాడ్ చేసుకుని ఎండుమిరపకాయలు శనగపప్పు మినపప్పు ఆవాలు జీలకర్ర కరివేపాకు అన్నీ కూడా యాడ్ చేసుకుని ఫ్రై చేసుకోవాలి సో అన్నీ కూడా పర్ఫెక్ట్గా ఫ్రై అయిపోయాక చట్నీని కూడా తీసుకొచ్చి ఇందులో యాడ్ చేసేసుకోండి స్టవ్ ఆఫ్ చేశాక యాడ్ చేయాలండి మనం పోపులో కనుక యాడ్ చేయాలంటే చట్నీని యాడ్ చేసుకుని ఒకసారి కలుపుకున్నారంటే క్యారెట్ బీరకాయ చట్నీ రెడీ అయిపోతుంది ఇది కూడా రైస్లోకి ఇడ్లీ దోశల్లోకి చాలా బాగుంటుందండి టేస్ట్ సో ఒకసారి అయితే ట్రై చేయండి తప్పకుండా ఈ చట్నీస్ అన్నీ కూడా అంతేనండి అందుకే నేను ఇలా ఒక వీడియోలాగా చేసి పెడుతున్నాను దోశల్లోకి అయితే మరీ అన్నీ బాగుంటాయి అలాగే రైస్లోకి సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ చట్నీ వచ్చి వంకాయ దోసకాయ పచ్చడి ఇది కూడా అన్నిట్లోకి బాగుంటుందండి ఇడ్లీ దోశ చపాతీలోకి కూడా బాగుంటుంది ఇదైతే అండ్ అలాగే రైస్లోకి కూడా సో ఇప్పుడు దీని ప్రాసెస్ చూద్దాము ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ముందుగా వంకాయలని రౌండ్గా కట్ చేసుకోండి ఇలా ఇలాంటి వంకాయలు అయితే బాగుంటుందండి టేస్ట్ ఇవి ఆంధ్ర తెలంగాణలోనే దొరుకుతాయి మ్యాక్సిమమ్ వేరే స్టేట్స్లో కంటే సో ఇలా ప్యాన్కి యాడ్ చేసుకుని కొద్దిగా ఆయిల్ యాడ్ చేసుకోండి యాడ్ చేసుకుని ఫ్రై చేసుకోవాలి అలాగే ఇందులోకి పచ్చిమిరపకాయలు కూడా యాడ్ చేసేసుకోండి అన్నీ కలిపి ఫ్రై చేసేసుకోవాలి ఇవి కలర్ చేంజ్ అయ్యే వరకు ఫ్రై చేసుకోండి ముక్క కూడా బాగా సాఫ్ట్గా అవుతుంది సో అప్పటి వరకు ఫ్రై చేసుకోండి ఇలా ఇలా ఫ్రై అయ్యాక ఇప్పుడు ఇందులోకి కొద్దిగా చింతపండు యాడ్ చేసుకోండి చట్నీకి సరిపడ చింతపండు యాడ్ చేశాక ఒక నిమిషం పాటు ఫ్రై చేసుకుని స్టవ్ ఆఫ్ చేసేయండి గ్రైండ్ చేసుకోవడానికి ఇది స్టవ్ ఆఫ్ చేసి పక్కన పెట్టుకోండి ఇప్పుడు దోసకాయ ముక్కలు కట్ చేసుకుందాము దోసకాయ ముక్కలని ఫ్రై చేయాల్సిన అవసరం లేదండి ముందుగా ఒక దోసకాయని తీసుకుని పైన లేయర్ పీల్ చేసేసుకోవాలి అలాగే లోపల ఉండే గింజలు కూడా తీసేసుకోవాలండి దీనికి మనకి ఇంత దోసకాయ అయితే పట్టదు నాకు హాఫ్ కూడా పట్టలేదు ఒక వన్ ఫోర్త్ యూస్ చేశాను అంతే చట్నీలోకి సో ఇలా మధ్యలో కట్ చేసుకుని ఆ గింజలన్నీ కూడా తీసేసుకోవాలి సో నేను ఈ పార్ట్ మాత్రమే యూజ్ చేస్తున్నాను ఇలా అన్ని సీడ్స్ కూడా తీసేసుకుని దీన్ని చిన్న చిన్న మొక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలండి మీకు ఎంత చిన్నగా వీలైతే అంత చిన్నగా కట్ చేసుకోండి 
ఇవి మనం ఫ్రై చేయడం కానీ గ్రైండ్ చేయడం కానీ ఏమీ చేయము జస్ట్ చట్నీలో కలిపేసుకోవాలి వీటిని సో అందుకే మీకు ఎంత వీలైతే అంత చిన్నగా కట్ చేసుకోండి ఇలా ఇలా కట్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు ఒక మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులోకి కొద్దిగా ఉప్పు అలాగే ఒక రెండు గార్లిక్ యాడ్ చేసుకోండి అలాగే కొద్దిగా జీలకర్ర అండ్ అలాగే మనం ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న వంకాయ పచ్చిమిరపకాయ ముక్కలు కూడా యాడ్ చేసేసుకోండి యాడ్ చేసుకుని ఇలా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు దీన్ని ఒక బౌల్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోండి మనం ఆల్రెడీ కట్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా దోసకాయ ముక్కలు అందులోకి యాడ్ చేసేసుకోవాలి యాడ్ చేసుకుని ఒకసారి మిక్స్ చేసుకున్నామంటే మన చట్నీ రెడీ అయిపోతుంది ఇప్పుడు పోపుకు కూడా రెడీ చేసుకుందాము ఇందులో తిరుమతి ఉంటేనే బాగుంటుందండి టేస్ట్ సో ఇప్పుడు ఒక ప్యాన్ తీసుకుని అందులో కొద్దిగా ఆయిల్ యాడ్ చేసుకుని ఎండుమిరపకాయలు శనగపప్పు అన్నీ పోపు దినుసులు అన్నీ కూడా యాడ్ చేసేసుకోవచ్చు ఇందులో పప్పులు తగులుతూ ఉంటే బాగుంటుందండి చట్నీస్కి అన్నిటికీ కూడా సో నేను మ్యాక్సిమం యాడ్ చేస్తాను అన్నిటికీ అలాగే కరివేపాకు కూడా యాడ్ చేసుకుని ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇవన్నీ కూడా యాడ్ అయ్యాక తీసుకువెళ్ళి చట్నీలోకి యాడ్ చేసేసుకోండి పోపుని ఇలా యాడ్ చేసుకుని ఒకసారి మిక్స్ చేసుకున్నారంటే మన చట్నీ రెడీ అయిపోతుంది చూసారు కదా చాలా సింపుల్గా చేసుకోవచ్చు అండి అండ్ చాలా ఫాస్ట్గా కూడా అయిపోతాయి ఈ చట్నీస్ అన్నీ కూడా మనకి పెద్ద టైం ఏం పట్టదు ఇవన్నీ కూడా మనకి రైస్ ఇడ్లీ దోశల్లోకి అలాగే కొన్ని చట్నీస్ అయితే చపాతీస్లోకి కూడా బాగుంటాయి టేస్ట్ సో ఒకసారి అయితే ట్రై చేయండి తప్పకుండా మా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్కి రిలేటివ్స్కి కూడా షేర్ చేయండి వీడియోని